YouTube, what you doing? În videoul de astăzi aș vrea să vă arăt un gameplay care am făcut 18 kg și uh, din păcate am luat locul 2. Dacă aș fi câștigat, mi-aș fi depășit recordul personal de kg la solos. Modul în care am pierdut e ceva tipic Call of Duty și sunt sigur că și vouă vi s-a întâmplat. În momentul în care trăgeam în adversar, mi s-a pus masca de gaze, iar el a reușit să mă omoare cu arme de pe jos. Nici măcar nu avea loadout-ul. Nici nu vreau să vă, să vă închipuiți ce, ce nervos am fost în momentul ăla. Dar totuși am decis să pun acest video pe YouTube deoarece a fost un, un badge foarte frumos și nu cred că victoria în sine uh, demonstrează faptul dacă o armă este bună sau nu. Și în acest gameplay am jucat la buyback solos și am folosit două arme din Cold War, sniperul M82 și ca și secondary am folosit FFR-ul. Din punctul meu de vedere, FFR-ul este cea mai potrivită și cea mai bună armă pe care puteți să o folosiți ca și secondary pentru un sniper. Chiar mai bună decât Mac-ul sau decât ESVAL-ul. Spun asta deoarece are un damage foarte mare, un fire rate similar cu max 10 le sau ESVAL-ul și pe lângă asta range-ul și magazia este mai mare decât la un ESVAL. După cum probabil știți din videorile mele, eu de regulă nu prea joc cu sniper-ul, dar am decis să, să încerc acest sniper deoarece este o armă semi-automată în care poți să tragi în continuu, fără să aștepți momentul acela în care trebuie să încarce comparativ cu alte snipere și aici, fiți atenți, mă refer strict la snipere și nu la marksman rifle-uri, precum carul sau SPR-ul. Când l-am testat în plunder, eu eram la dem, iar adversarul meu era în turnul de la aeroport el folosind HDR-ul cu variable scope între noi fiind o distanță de vreo 600 de metri pot să spun că din cele 10 încercări pe toate 10 eu le-am pierdut și de aceea aș zice că uh, acest sniper nu este cel mai bun sniper la momentul actual în Warzone, cum susțin alți uh, youtuberi. Pe o scară de la 1 la 5, sincer i-aș da un 3,5, poate 4. Uh, iar HDR-ului, EX50-ului și cu toate că nu l-am testat, sniperul Tundra i-aș da o nota, nota 5 pentru bullet velocity, damage și range. Și acum să vă, să vă arăt ce am folosit pe el ca și atașamente. Pe sniper am avut rap suppressor, asta vă oferă uh, damage range și uh, sound suppression. Pentru barrel am folosit combat recon, cu toate că statisticile arată mai bine pe Tiger Team. Eu nu am observat nicio diferență între cele două când l-am testat în plunder și pe lângă asta youtuberul Jgad, pe care l-am mai menționat în câteva dintre videourile mele, care el se ocupă cu testarea acestor atașamente, spunea că acesta oferă 36% bullet velocity, iar Tiger Team 34%. Deci nu este o mare diferență între cele două, a zice că puteți să le, le folosiți pe oricare dintre ele. Eu am mers pe Combat Recon. Pentru stock am folosit SAS Combat Stock. Pentru muniție această opțiune, deoarece nu afectează aim down side speed-ul și airborne elastic wrap pentru aim down side speed. A spune că per total, comparativ cu sniperle din uh, Modern Warfare, cel mai mult îmi lipsește ca și atașament tac laserul, pentru că acel, uh, pentru că tac laserul oferea acel aim down side speed foarte rapid. Și o să, vă, o să vă convingeți și voi din videoul pe care urmează să-l vedeți că acesta este un mare minus pe care eu îl văd, faptul că pune ținta destul de greu, iar dacă ești într-o luptă cu un, un sniper foarte bun care are un marksman rifle precum carul sau SPR-ul sau chiar și un HDR sau EX50 care pune ținta mult mai repede, șansele sunt destul de mari să pierzi lupta respectivă. Bun, iar acum să vă arăt ce foloseam pe FFR. Agency Suppressor, Ranger Barrel pentru acel uh, Bullet Velocity, Underbellor Bruzel Grip, Salvo 50 Rounds Mag și Serpent Trap. Ce ați putea să mai încercați, am văzut că alte persoane încearcă, este să scoateți acest uh, Serpent Trap și să încercați uh, SAS Combat Stock-ul. Ca de obicei, dacă v-a plăcut videoul de astăzi, vă rog să-mi lăsați un like, un comment în care să-mi spuneți ce părere aveți voi despre acest loadout și dacă voi ați folosit cele două arme și cel mai important, un subscribe dacă n-ați făcut-o deja. Aveți grijă de voi și ne auzim data viitoare!
Fucking out. Enemy UAV overhead. Enemy dropping in. Soldier incoming. Merda!
GG Requesting recon UAV entering the AO UAV is the most RTB for resupply. I'll try. Testing recon. Overhead. Hostile dropping into the area. Watch the skies.
Safe zone relocated. 